हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन टुडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्टैंड अप इंडिया के बारे में जिसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर टू ऑन द वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओके सो आई होप आपको एक चीज तो याद हो गई द लॉन्च ईयर द लॉन्च ईयर इज वेटी मच क्लियर It was launched in the 2016. That was the 150, uh, 125th birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar. And now let's start with the discussion. So, guys, first of all, let us try to simplify the objective. So, if we are talking about objective, so just focus on the name of the scheme. And what is the name of the scheme? The Stand Up India scheme. So, Stand Up India means that we are talking about support. Okay, we are telling, we are uh, doing, we are providing support. टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओके सो हमें इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि हमारे सोसाइटी में कौन से ऐसे सेक्शन है जिनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सोसाइटी में आज भी वुमेन को लेके प्रॉब्लम है आज भी और एस सी एस सीज और एस टीज के साथ को लेके प्रॉब्लम है सो so, एक बात तो क्लियर हो गई दैट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट द वुमेन एस सी एंड एस टीज ओके ये इस जो स्कीम है ये जो स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम है The beneficiaries will be SCs, ST, and women. Okay, and since it is sounding similar like Startup India, because Startup India, you have all read. Startup India, what is it? It is entrepreneurship to give entrepreneurship. Okay, so similarly, Startup India is also for promoting the entrepreneurship amongst SC, ST, and the women sections of the society. Right, and guys, if you want to promote entrepreneurship, प्रमोट करना है मोटिवेट करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है उसके लिए सबसे जरूरी है पैसा राइट उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है पैसा इफ यू वांट टू मोटिवेट समवन फॉर बीइंग टू टू बिकम एन ऑन्टरप्रेनर देन द देन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द मनी ओके बिकॉज बिना पैसे के कोई भी ऑन्टरप्रेनर नहीं बन सकता कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता सो so, इसका मतलब ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड द बैंक लोन दैट इज रेंजिंग फ्रॉम रुपीज टेन लैख टू वन करोड़ to at least one sc or st borrower and at least one women borrower per branch for setting up of a greenfield enterprise now what is this greenfield enterprise greenfield enterprise ka matlab hota hai ki jo pehla enterprise hai matlab usse pehle wo enterprise nahi honi chahiye to greenfield enterprise ka matlab hota hai jab the newest enterprise okay so i hope aapko objective clear hai so under this scheme a loan of rupees a loan starting from rupees 10 lakh to maximum 1 crore will be provided to at least one sc or st and one woman borrower per branch for setting up a greenfield enterprise okay and what if there is a case of group enterprise agar group enterprises ka case hoga then at least 51% of the share holding should be held by either an sc or st or a woman borrower or a woman okay अगर कोई ग्रुप एंटरप्राइज है तो उसमें 51% शेयर किसका होना चाहिए एससी का एसटी का या फिर वुमेन का राइट सो आई होप गाइस ऑब्जेक्टिव इज क्लियर एंड देयर आर नो डाउट्स एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड मिनिस्ट्री इज वेरी मच क्लियर गाइस मिनिस्ट्री की बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसमें लोन्स की बात हो रही है सो so अगर लोन्स की बात हो रही है तो लोन्स को कौन डील करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हिच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन ओके एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एज ग्रुप तो क्लियर है क्योंकि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करेगा तो 18 साल का तो मिनिमम होना ही पड़ेगा उसको सो so, एज कितनी होनी चाहिए अब एटीन ईयर्स ओके लोन अवेलेबल ओनली फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिलेगा ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है देन आप उसके उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन ले लो लोन ले लोगे ऐसा नहीं हो सकता ओके द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस on the basis of existing enterprises you will not get a loan you will get a loan only on the basis of the green field projects all right and borrower should not be a defaulter of course agar wo defaulter hoga to usko government loan bilkul bhi provide nahi karayegi so these are the eligibility i hope aapko eligibility clear hai the age should be above 18 years loan uh, will be available only for the green field enterprises and the borrower should not be a defaulter and launch year guys i hope aapko yaad hoga ga it was 2016 the 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ओके सो मिनिस्ट्री इज क्लियर एलिजिबिलिटी इज क्लियर लॉन्च चेयर इज क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव इज क्लियर सो इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा भी कुछ नहीं सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने दो स्लाइड्स में कवर कर लिए एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर द अदर सैलियंट फीचर्स ऑफ द स्कीम सो फर्स्ट ऑफ ऑल 
दिस स्कीम विल बी ऑपरेटेड बाय द ब्रांचेस ऑफ ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था दैट द लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू एटलीस्ट वन एस सी और एस टी एंड एंड वन वुमेन बरोवर पर ब्रांच ओके सो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन सभी के जितने भी ब्रांचेस है वो सभी इसको ऑपरेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट शुड नॉट एक्सीड एम सी एल आर प्लस थ्री परसेंट प्लस टेन ऑल प्रीमियम अदर देन दिस जो सिक्योरिटी है प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब यहां पर यह है जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका जो भी लेआउट है वो आप दिखाएंगे बैंक में जाके कि ये ये हमारा प्रोजेक्ट है इस इस तरीके से काम करेगा ये ये इसका बेनिफिट्स होगा तो एक सिक्योरिटी वो हो गई इसके अलावा द लोन में भी सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल सिक्योरिटी आप कोई कोलेट्रल भी दे सकते हैं या फिर सिक्योरिटी कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एज डिसाइडेड बाय द बैंक जो एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम चलती है उसके थ्रू भी सिक्योरिटी दी जा सकती है और इसके अलावा You can also have a collateral security और आपके पास primary security तो है ही okay and the loan is repayable in सेवन years with a maximum moratorium of एटीन month you should remember this also सात साल के अंदर maximum सेवन years के अंदर आपको loan जो है वो वापस करना है और जो moratorium period है that is एटीन months okay and रूपे debit card provide कराया जाएगा borrower को ताकि उसको आसानी रहे अपना पैसा निकालने में okay so I hope these salient features are also clear and this scheme इसमें इतना ही पढ़ना आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें अगर क्वेश्चन आया तो गाइस क्वेश्चन इसमें मिनिस्ट्री का आ सकता है इसमें लॉन्च चेयर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो उसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में मिनिमम लोन और मैक्सिमम लोन पे क्वेश्चन आ सकता है ओके सो दिस इज वेरी इजी स्कीम और इसमें से कई बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है वी हैव ऑलरेडी सीन सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम ओके and now let's move on to the question that can be your asked in your exam so the question number 1 is how much maximum loan will be provided under the scheme kitna maximum loan provide karaya jayega so minimum loan guys is rupees 10 lakhs and the maximum is how much rupees 1 crore so option b rupees 1 crore is the correct answer and this loan will be provided to either a sc or st or a women borrower and question number 2 What is the maximum moratorium period for repaying the loan under the Stand Up India scheme? So you have to repay the loan in seven years with a moratorium period of eighteen months. 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 So the correct answer is what option A, two thousand and sixteen. Okay. And question number four. Question number four is once again yes. In case of group enterprises, how much percent of the shareholding should be held by either an SC or ST or woman entrepreneur? So if there is a group enterprises, then fifty one percent of the shareholding should be held by either a SC or ST or a woman. So the correct answer should be what guys? Option C, fifty one percent. And the last question, question number five, which ministry is implementing the scheme? So this scheme is implemented by Ministry of Finance. This is very easy question. ये तो हम easily tackle कर सकते हैं because अब यहाँ यहाँ पे आपको confuse कर confuse हो सकते हो between the Ministry of Social Justice and Empowerment Empowerment and Finance because this scheme is talking about SC, ST and women. But guys, this is a loan providing scheme. So अगर ये loan providing scheme है तो इसको Obviously, Minister of Finance he implement कर रहा होगा. So option B, Minister of Finance is the correct answer. Don't confuse between Ministry of Labour and Employment and Ministry of Finance. Okay, and that's it for the session today, guys. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do buy our paid courses of RBI, SEB, NAMAD, and UGC Net. Thank you so much for watching. ये session कैसा लगा? Comment करके जरूर बताएं. And अपने friends के साथ इन sessions को जरूर share करें. Goodbye, take care, and God bless.